哈喽，各位线上的爱奇艺网友们，大家好，欢迎各位来到今天的淘场通告日，我是来自爱奇艺的主持人小瑞，欢迎一下各位。那今天呢，来我们淘场通告日做客加扫楼的是最近正在热播的《归路》的四位主演。那让我们掌声先欢迎一下，欢迎四位。然后四位先跟爱奇艺的网友们挨个打个招呼吧。小景，你先来好不好？爱奇艺的朋友们，大家好，我是景柏然，我在《归路》片中饰演陆延辰。欢迎陆队。然后接下来我们陆队的好兄弟啊，好战友来敏成。大家好，我是李敏成，在剧中饰演的角色是秦明宇。嗯，欢迎秦队。然后我不知道我这个形容准不准确啊？我们欢迎一下陆延辰的倒霉兄弟，<笑>这个词儿准吗？来，王浩打个招呼。哎，大家好，我是演员王浩，在《归路》当中饰演海东。嗯，欢迎海东。然后下面就是我们全剧啊，段柔同学，我的新尖尖，跟网友们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是张乔尔，在《归路》中饰演段柔。嗯，再次欢迎四位。然后同时呢，也提醒一下咱们的网友们，今天我们的直播呢，除了在爱奇艺站内可以观看之外呢，各位还可以在电视剧《归路》、还有井柏然工作室、李敏成、王浩和张乔尔的微博当中，以及爱奇艺电视剧还有微博电视剧的微博当中同步的来观看到了。那下面啊，我们要跟大家先说一。下最近归路播的特别好，大家也很上头。今天四位来，想必是带着礼物来的吧，对不对？对，对每一位都想给我们的爱奇艺的同事们发发福利。那我们的礼物还准备的各有不同，我先看看这个。哎，这个是奶茶，嗯，谁来认领一下？这是谁的礼物？我的。小锦，为什么送奶茶？就是想送，没有就是特别的。OK， 那提醒一下大家，我们一会儿送的过程里把吸管留在前台，让大家自己拿，好不好,好 ？OK， 这个是奶茶。然后要提醒大家一下，今天呢，因为我们的松松啊，唐松云他今天有一点工作，所以在剧组里面没有办法来现场，但他也贴心的准备了礼物，这里有山楂片，然后还有我们。嗯，剧里面也是我们女主角非常爱喝的牛奶，还有山楂片，一会儿也会发放给大家。然后下面这个纯牛奶，结构是谁准备的？哦，结构，秦队是吗是是是？啊，为什么是牛奶呢？还有奶茶是吧？还有底下这个奶茶。对对，因为牛奶是因为秦明宇是个父亲嘛、嗯，然后对，就是给孩子啊什么的那种。小男爱喝、啊。对对对，然后奶茶，因为我觉得女孩可能都会喝奶茶吧，所以对。那你不如。先给我们段柔来一瓶，谢谢。有这个环节吗？来，谢谢，有这个环节吗？谢谢。来来尝尝尝。好嘞，来，谢谢。王浩同学，哎，这是你准备的是吗？哎嗨，嗯，这个就是我作为伴郎呢，想让大家沾沾喜气所以给大家准备了一点糖。然后呢，作为伴郎呢，想让大家沾沾喜气想给大家弄点席。呃，但是喝那个有害身体健康，所以给大家准备了饮料、气泡水啊。好的，来这两，哎，一会儿都是。咱们一起送给网友们的最后，乔尔这个比较特别啊。对，为什么是一个指甲剪套装？指甲剪的套装，因为在剧里段柔不是给小南剪指甲，嗯，然后大家就觉得很温情。我觉得这个送给大家也挺实用的，就是是大家放在工位上都可以随时用。没事剪一下指甲。好的。那下面呢，我们把礼物介绍完了，咱们就话不多说，扫起来。但是提醒一下我们的网友们，当然更重要是提醒我们的同事们，咱们安全第一。这辆小车呢，满满的都是礼物，哇，好实在。我们慢一点，然后咱们推着就走起来。扫的过程里面呢，如果说我们觉得货不够了，咱们工作人员随时补上，好不好？好，小锦这边请，王浩，你俩开路，好不好？来，咱们就扫起来，扫起来。哦，嗯，小心哦，有一种押送押送了一车幸福的感觉。我们我们四个特别像个镖局，现在。像什么？特别像个镖局。押镖了。好。同事们马上就要来了。来了来了。有马路，这边是我们。好。来杀我们呀！杀我们！杀我们！杀我们！杀我们！哎。你们都看归路了吗？哎，谢谢，我这没手啊，你给我能钱吗？哎，那个吸管在前面。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢
香香，来来来，帅帅，谢谢谢谢，哎，什么时候回来？哎，谢谢谢谢，回去回去抢，今天会回来，送运，送回来。这边这边有人要，这边这边啊，哎，你好，来，咱们动起来，动一盘，动一盘，今天晚上追路的也赢了。送运送的，来来，不是送运送的。记得晚上要去看龟龙的结局。是山楂饼。给。送送送送送。这是送运送的啊。来来来来来,来。后面好。哎，小心小心小心。啊，慢点儿。蝴蝶车在前面。行行行。抓吧。前面有。来吧来吧。抓吧。来吧，我们。哎，同事们，今天晚上龟龙大结局，大家记得看好不好？哎。牛奶。啊，给你，给你，给你，给拿点。对，牛奶还有很多。哎，来，姐姐妹妹，人家是妹妹，人家是妹妹，人家是妹妹，人家是妹妹。往前走，往前走，往前走。哎，朋友们，身体健康啊，大家。好，好，好，来，好，谢谢，好，加油。这太舒服了。来，麻烦传一下后面的同学。牛奶，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。啊，牛奶，牛奶，来来来，我新来同事，别的大牙花子，来来来，多拿点，来来来来来，没事我来吧，啊，拿稳拿稳拿稳啊，拿稳，谢谢，谢谢你，走，不是我们秦队也别光推车啊，你发发，那个我不推车，这个进度太慢了，哎，哎，哎，要不要牛奶？要不要牛奶？拿杯牛奶，牛奶我给你拿，谁要牛奶？哎，慢点，谁要牛奶？谢谢。哎，小心点。哎，对对对。好了好了好了，好了好了注意安全。来。我们到前面右拐。谢谢谢谢。谢香老师，前面右拐。没听出去。送送送运的山楂。送运的送运的。来来来来来。来。怎么？哎，我这接的裤子，朋友们。哎。裤子挤掉！来来来来来，没有油哎，这个。哎，给后边的同学分一分啊！谁谁谁？要的啊！好的，我们尽快。右转吗？这儿啊？牛奶牛奶，转过去。没有油那边的。木了木了，锦哥在签。哎，我锦哥呢？锦哥在签。挤没了，在这儿。左边发一点，左边发一点，左边发一点，左边发一点，左边发一点，左边发一点。哎呦，有个会议室啊，让我们大家分一分啊。大佬们在里面，再来，再来，好，嗯，我们好，老板好，呃，老板在里面，进去，进去，哦好，来我去打个招呼，来几位？好 ，Hello， 老板，来走吧，打个招呼吧。Hello， 那个，啊这边，打个招呼吧。哎，来问好，这是敏成哥的礼物，但是。好，我们打完招呼就走了。进化线索，来，进化线索。对，还要玩。好了好了好了好了。来，大家继续出发。走走走，这是。嗯，走着走着，赶上开会了。啊，那我应该消失。谢谢，我喜欢你好多年了。谢谢。好了，好了，来，那我给你们谈送运的糖吧。来来来，身体健康，身体健康啊！来来来来来。好，我们继续发一发。谢谢谢谢。小心啊！走走走走走。多发点奶啊！啊，发了发了，拿一层了都。够够嗖嗖了。来，要不要牛奶？放桌上。来来来，身体健康，身体健康。谢谢，谢谢。要不要牛奶？要，谢谢。不好意思，不好意思。乔儿美不美？哎，来来来来，哎，哎，快拿！哎，来，不出手，分一分。没喽。这个山楂来来来，来补货了，补货，啊，给你给你，别挤别挤，谢谢来，来来来，多喝点牛奶来，来来来来来，补钙啊补钙啊，哎，补钙补钙补钙补钙补钙补钙补钙，来来来，要不要牛奶？给我一瓶，给他一瓶，好，给你，给他给他，要不要？哎，来来来，拿奶，来来换车。换车了！换车了！哎呦我去！换车了！来来来，姐姐快乐！谢谢谢谢谢谢。来来，先把这个。来来来来，拿稳拿稳拿稳！谢谢谢谢。啊不急不急，拿稳拿稳。奶茶的。好。这个好喝，这个好喝。谢谢谢谢谢谢谢谢。我签不上。来来来。啊，谢谢谢谢。谢谢谢谢。坐坐，站稳了。乔二超温柔的。我给你找一
小心小心小心！好好，不急不急不急，安全啊！注意安全，注意安全，这边马上小心小心。哎，小心！哎，这是你好，来来来，奶茶，不谢不谢。来，同学，喝奶喝奶，喝奶喝奶喝奶喝奶。喝奶。我那个，小丁老师走在前面，小丁老师。那个，乔老师，小丁老师走在前面。乔老师，你给我，我给刚那姑娘。哦，没哦，对，我找到了。我帮一下，嗯。奶茶，没事，对不对？谁呀？奶茶。啊，这个是这个呀。那个，哎，奶茶，谁要奶茶？奶茶来了，哦，这边这边来，喝奶喝奶，谁要牛奶？你先拿牛奶，好吗？啊，不谢不谢不谢，谁要牛奶？谢谢谢谢。牛奶来，牛奶，谢谢谢谢谢谢。牛奶好多，这还奶茶。来了来了。帅呀！谢谢。老老好，我女朋友特别喜欢你。哎，谢谢。谢谢谢谢。来了奶，来了奶，朋友们。山茶在前排，要不要？要不要？要。他想要牛奶。还有牛奶。谁？谁要牛奶？给啊！我们往前走。哎，谢谢。大家伸手啊！牛奶要吗？要不牛奶？给。大家记得今天晚上回去看《归路》的更新，今晚大结局了。快抓一把！哎呀，好帅、啊！哦，老师，来给同学们分一下啊！哎，我们有好东西，这是这个好喝，谢谢。谁？谁？这个好喝，谢谢。喝个奶，是老好喝了。再走几步，再再走几步，再拿一下，还没到呢。谢谢。谁要？哎呀哎呀哎呀，这个。伸手，哎，来来，哎，女同事们，我还在这儿呢，帅不帅？这这这，这这这，帅不帅？就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就他，就哇，这是谭松韵的，谭松韵。来来来，来来来，来来来，来来不急不急不急啊！哎哎哎，我在这儿，喝水。好，先生，来来来，来，拿拿拿拿，对，来，给给给，我的支架姐，来来来，伸手伸手，伸手伸手伸手，谢谢，哎哎，快到了，可以往那边走，今天晚上回去记得看。来，吃家姐，来，吃家姐，哎，生日快乐呀，朋友们！吃家姐，来这里坐。哎，吃家姐，吃家姐，实用的，实用的。这来，来，哎，哎，哎，哎，哎，山那边的小白裙，怎么突然间掉进了小白的地盘一样？哎，也是主打一个人物。要不要不要吃家姐？不客气。哎，哎，哎，太好笑了。哎，没关系，不客气。小心，小心。来来来，牛奶。不谢不谢。哎，生日快乐，朋友们。过年好。哎，来来来。哎，哎，我在呢。哎。来了来了，哎，老乡们，老乡们，我回来了。哎，快说快说，啊，来来，哦，送货了，快到头了。哎，哎呀，我和安保大哥他们俩聊起了剧情，开心。他们俩聊起了剧情，彩虹糖，哎，彩虹糖，哎，来给你们剪一下。拿着吃，走了。
去拿。这个有人跟你说，结果不可以哦，结果不可以，下次把照片打回来，也不可以。哎，这样这样的这样。谢谢谢谢谢谢。哎哎，拿下去，老乡们。啥玩意儿？拿，来，来，谢谢，好嘉宾，谢谢，拿水喝，别放车了，好热。哎，小心小心小心。哎，好，好，好，哎，谢谢，指甲刀，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金白，金你还认识我吗？是是是是，哎，我认识你。哎，哎，我有点紧张，再来一张。哎，哎，拿奶喝。冲动了，冲动了，冲动了，冲动了。哎，哎，指甲刀，这都是实用的，这都是。来来个水，来个水。来来，走吧走吧走吧走吧。累了，哎 ，Hello， 来来来，不急不急不急，来，都有都有，来，哎呦，哎，来来来，谢谢，老乡们，哎，拿个指甲刀，不可以不可以不好意思，哎，哎，哎好，来特别是大家来。告诉他，要继续去这个地方。你们累了，你们的朋友都在国外，你们是一个朋友吗？不是吗？好，我们可以了，下次有机会啊。不好意思，哎呀，哎呀，来来来来，走。哎，这边这边，太热了，慢慢聊啊。同事们，如果想入境的往后站一站啊，来，来，来来来来，来来，姐你要不要往中间站？我们拍张照好不好？好，这边啊，拍张照来。同事们把手举起来啊，来，咱们拍张大合影。这个镜头啊，来，三二一。好的，那各位网友，现在呢，我们的扫楼部分到这里就暂时要结束了，我们休息一会儿，会儿看一看咱们剧中一些。哈喽，各位线上的爱奇艺网友们，大家好！欢迎各位再次回到我们今天逃场通告日的直播当中，我是主持人小瑞，再次欢迎各位，也欢迎四位归路的主演们。然后现在我们不是打断了一小下嘛，所以可能会有一些新的网友刚刚进入直播间，不如小景，你带着大家再跟我们一起 say 个 hi， 好不好？好，呃，直播间的朋友们，大家好，我是景博然，呃，在归路当中饰演陆延辰。嗯，欢迎陆队，然后我们秦队。呃，直播间的朋友们，大家好，我是李敏成，在归路中饰演的角色是秦明宇。嗯，欢迎秦明宇，海东啊。啊 ，Hello， 大家好，我是演员王浩，在剧中饰演海东。嗯，欢迎海东。然后谦儿 ，Hello， 大家好，我是张乔尔，在剧中饰演的是段柔。OK， 再次欢迎四位，然后同时也跟网友们讲一下，今天呢，我们松松啊。这个海报到了，但人呢，因为是在剧组工作，但是一会儿我们会用惊喜的方式跟松松来一个，这个不能说是纯线上的交流，也不能说是纯线下的交流，各位期待一下，好吧？一会儿我们来在过程当中去跟谭松韵连线，然后接下来我们开始进行一些网友们特别期待的内容。因为这部剧播出之后，大家都觉得说有一种哇，陪着你们一起成长了十年的感觉。他们也有很多问题想要问，也有很多跟你们想要分享的心情。所以我们今天设计了一个环节，这里呢有十种糖。为什么是十种？因为大家觉得《归路》这部剧是可以看到不同的感情的，比如说每一个人的亲情呀、友情啊、成长线，包括家国情怀，不仅仅是爱情而已。情感很丰富，就像这些糖的口味一样。所以下面呢，我会随机选一种糖，然后来提一个问。然后各位可以接招吗？可以，可以，没问题啊。那行，我先看看第一个
。第一个呢是巧克力，他想表达的是陆延辰十年之路的变与不变。就像这巧克力，可能刚开始吃的时候，哎，苦苦的，但最后可能回味是甜的。所以就像巧克力一样的一个问题，是我们的第一种味道的问题，那就是小景饰演的陆晨在剧中跨越了十年。那您跟我们分享一下，这十年里，你认为陆延辰有哪些坚守是没有变的，又有哪些变化是像巧克力的口感一样不知不觉就变了的？这个问题有点长。我觉得陆延辰其实从头到尾，无论是对于呃保卫国家，对，还是说对于归小，他其实都没变过，只是越来越深而已。嗯。那有没有一些这个人身上一些变化的部分？比如说。越来越成熟，嗯，越来越成熟、嗯。我刚刚其实想分享的是，我觉得陆晨很有魅力的地方，就是他越来越懂得怎么去处理家庭的矛盾了。他那个智慧好像越来越深。那演的时候，其实他最感动我的是，呃，看过剧的人可能都知道，陆延辰没那么幸运，他生活在一个相对比较破碎的家庭里。但是最让我感动的、感触的是，他没有成长成一个自私的人。嗯。对，然后呢，他其实，在片中从来没有通过自己的嘴去抱怨任何人。我觉得这个就是一个男孩到男人成长的一个成熟的一个标记。嗯。OK， 那这十年，反正陆延辰有在好好成长。我觉得小景，来，我们看看第二个问题。哎，还是方你的这个呢？是跳跳糖。哎，四位觉得跳跳糖是什么样的感觉？炸。刺激。嗯。乔尔说：“刺激，其实我们对于跳跳糖的这个定位呢，是初恋的感觉，就噼里啪啦在心里面可能就炸开了。所以这个问题呢，也跟初恋有关了。还是来问一下小景，你怎么看待就是陆晨和归晓的初恋经历？因为就是我们在看剧的时候，很多人都在弹幕里面说：‘哇，我的初恋就是这样的，你们俩不要再演我。’所以分享一下，你对当时哎他们俩的这个初恋的一些戏份有什么样的感受和理解？我觉得。”呃，我们的故事就是编剧老师最厉害的是，其实陈晓这两个人是在彼此初恋、彼此身上初恋两次的，十年前和十年后的这个所谓的破镜重圆，对，对于彼此在一个人身上是初恋两次的。然后，呃，十年前无非就是两个人双向奔赴嘛，就是彼此都暗恋对方，然后印象最、印象最那个。深刻的就是他背着手，然后问那个喜欢我吗？然后说把手给我，就挺带劲的。就是在两个人身上，就是那种爱情的默契，对，让人看着就是挺抓心挠肝的。嗯，你你憋笑啥？笑啥？你憋不住了，我是不是是不是有点嫉妒？不是，那嫉妒是肯定的，但是你的形容让我感觉好甜。对呀，相由心生了一下。嗯、<笑>小景之前一个采访里面也说嘛，觉得陆晨就八个字：喜欢我吗？还爱我吗？这八个字他太带劲了。OK， 这是第二个我们初恋的问题。下面既然你刚偷笑了，我就来问一个关于你的问题。好啊，来，这位朋友拿着你的卡啊、哦，你的奶呢？你的糖呢？是牛奶糖，你的糖是牛奶糖啊？为什么？因为这个是六边形的一个，形容你是六边形兄弟，哦、觉得这个形容。我我很认可，我很认可。那好，看看你的问题啊，王浩在剧中饰演的海东非常仗义，嗯、在陈晓夫妇的爱情之路上，可以说是没有你这个家是不行的。对对对。那你来分析分析，你在助攻的过程里面，哪一场戏是你最难忘的？最好还是跟我们陆晨的对手戏，助攻戏码里。助攻戏码里啊。嗯。最难忘最难忘的一场戏，应该是我们俩在河边的那场戏。对，那个就是陆晨跟海东说。对他当爹了那场戏哦，那场戏拍的就挺感动的，因为我刚开始看剧本的那个词儿，就就很好，因为他们俩这么多年都过来了，然后海东其实感情生活不是很圆满，所以陆晨的圆满对他来说可能是另外一种圆满。对那场戏还挺难忘的。对，海东的情感是有一些遗憾在的。啊，对对对，遗憾的，遗憾。那还不是你当初自己，不是你当初啊，那还不是海东当初自己不珍惜，活该，是吧？你是小山多好，是吧？是是是。来下一个问题啊，还是针对你的。哎 ，sorry sorry， 没关系没关系。这个问题呢是，棉花糖，因为棉花糖呢非常的软绵绵，然后它对应的这个问题相关的是荧幕初吻，因为据说，哎，王浩这次是在这个剧里面荧幕初吻。
。对，就写了英文书，<笑>要等到你本人认可一下。对对对，是是我的英文当时拍的时候，听说 NG 好多次，展开讲讲吧。啊、有趣的故事。倒也没有没有很多次啊，就是不同的机位拍了几次啊，那也很多次啊。呃，我就是没没什么准备的，反正准备的就是那一上午都在嚼口香糖，然后希望自己能健康一点的出现在这个张博佳老师面前，然后也出现了一些小意外，就比如说我们俩蒙在那个衣服里的时候，然后我不太敢动，然后张博佳老师就轻轻的在我耳边说：“你动一动。<笑>”然后我就动了一下，然后就给了他一个。你脑拍，你知道是啥东西吗？嗯，就我的额头撞了他的额头，咣的一声，然后我们俩忍着疼，忍着笑，然后在那衣服里把这场戏演完了。对，原来还有这样幕后的故事。完了之后，应该给这些头去冰敷一下。对对，辛苦那个张明老师，对不起，对不起。啊，没有没有，我们王浩也是啊，在这个剧里面形象塑造非常成功，我都看到最后都有点替你。想去把这秦风揍一顿，但仔细想想，人家也没错，还是怪自己。OK， 刚刚提到了薄荷糖，那我们就顺着薄荷糖来说吧。敏成，咱们剧里面的这个秦队啊，特别像这个薄荷糖，为什么一身正气，特别清凉？所以您的问题呢，是跟这个薄荷糖有关的，一身正气。来，辛苦您拿一下，然后我们来看看具体的问题啊。李敏成饰演过很多的警察呀、军人呀之类的角色，那这一次扮演的秦明宇跟其他扮演过的类似角色有哪些区别？跟我们分享分享。呃，首先就是呃，这个角色是排爆特警，又没有呃特警演过，但是排爆特警没演过。对，然后这是一个，还有一个就是呃，第一次演这个父亲。对，带着孩子，对，然后还有这个这个，在所谓的这种那个这种题材里边，哎，还有一条感情线就没碰过，对，所以还是就是挺挺有的演的，其实啊、嗯。这一次比较丰富，比较多元。嗯、对,对对对对。啊，那说到丰富跟多元，就跟您的下一个糖有关了。下一个糖我们写的铁汉柔情，然后是夹心糖。也跟您很大，为什么说是夹心糖呢？就觉得剧里面的这个秦队的角色，外表看着特别的帅，然后特别的专业，特别的硬气，但他一碰到段柔，好像整个人就柔软起来了。然后看到那场被摁在病床上表白的戏份，大家都觉得很棒。所以分享一下，演这种就是挺丰富的，又或者说铁汉柔情的这种感情戏，最大的挑战在哪里？最大的挑战。其实我就是一直想问这个小景，这场戏是不是你们之前就商量好的？我总感觉是已经他们商量过了，然后过来把我骗过来，今天让我把这事儿给办了。对，所以也是就是一帮兄弟们，这个这个在中间这个顶着我，让我往前走。其实心里边已经有这样的想法，是可能就是再加上爱不住面子，然后觉得不行，我得说了，就就就大家一起一股劲儿就把我给这个这个。坦白表白就说出去了，但没想到就一一张嘴那么狠，就直接就要结婚了，对对对，是吧？所以就是可能，就一段让我一下有点蒙圈的感觉，对，嗯。就我的暧昧对象没表白，直接求婚了，直接求婚了，我还答应了，当时对对对对对没反应过来就在对，就挺突然的可能，嗯对。对那您觉得这么多感情线里面哪一条演绎起来会觉得挑战比较大？比如说兄弟情啊、父子情啊，然后这种爱情线啊，相比起来，呃，其实这个这个，我是觉得跟这个那个小南，我们这个父子情稍微会那个这个挑战稍微难一点，因为毕竟这个这个跟他也不是很熟悉，第一次见，然后进组第一件事其实就是要跟他。先联系一下，互动一下，然后就是形成这个，至少形成这个父子的关系。然后天天带他玩儿，没戏的时候我们就在一块儿；有戏的时候就是哎，现场我跟小景就，就是跟他一起闹，一起玩儿，让我们之间有这种联动。对，啊、okay.。后来是他带着我们俩玩儿。<笑>对对，后来他带着我们俩玩儿。嗯。玩儿特好吗？在现场有什么好玩的故事吗？就是熟着他呗，是吗？对，我们俩经常欺负他、嗯。对，然后他那个经常拿一些那个什么小朋友玩的那些很难的，就是那些，对，各种小孩的那种很流行的玩具。对，然后我们都没都不会，都不会玩。不是你们大人就是碾压小孩，是小孩给你俩碾压了。对他欺负我们，其实是。哦、嗯，原来还有这样的幕后故事，有啥补充的？我跟他比比赛背过古诗
，谁赢了？呃，小学层面的他赢了，<笑>然后初中层面的我赢了。OK， 还没接触过的我赢了。<笑>孩子说：“我但凡有个初一学历，我也不至于输啊。” OK， 来下一个是给我们小耳的糖，然后你看看上面写的是什么。呃，上面写的是“温柔小天使”。对棒棒你对应的糖是棒棒糖,棒棒糖，因为每个人都喜欢。我们觉得剧中呢，乔尔饰演的段柔非常让人喜欢，真的就是一个小天使。那你觉得段柔和你的性格比起来，有哪些相似之处和不同之处呢？呃，首先还是真的很感谢大家喜欢段柔这个角色，真的我觉得挺幸运的，而且。呃，其实段柔身上跟我还是有一些共同点的，而且其实我打内心里特别希望自己以后能够成为段柔这种比较温柔啊，然后自信、独立，而且能给自己很多安全感这样一个女生。我觉得是我未来想要成为的人。然后如果说是有什么不同的地方，我觉得其实段柔她童年不是特别的幸福嘛。对，然后我小的时候，爸妈就是还是挺疼爱我的，所以说这方面我可能比段柔要稍微幸运一些。但是我也觉得也重视他童年这段经历吧，所以大家才觉得他是小天使，因为他会就是竭尽自己所能去爱身边所有人，所以他能给别人这种温暖的感觉，嗯，挺好的。真的很小天使，然后我觉得也是你演绎的很好了，大家才会更加的喜欢这个角色。下面这个问题呢，还是和你有关的，我就不递过去了啊。啊啊不用不用。它是一个小熊软糖，为什么呢、啊？因为要两个在一起才会刚刚好，而且我懂你的奇奇怪怪。啊、这个小熊软糖的关键词就是两个人在一起刚刚好，所以这个问题先一块问你俩。知道你俩的 CP 名叫什么吗？鱼香肉丝吗？哎，是的，鱼香肉丝。鱼香肉丝吗？那。就要问一下两位了啊，段柔是什么时候对秦明宇动心的？但这个问题呢，希望敏成也一起来回答。三二一，你俩一块儿说，好不好？你们猜猜。三二一是吗？对，段柔是什么时候对秦明宇有点动心的啊？准备好了吗？嗯。三二一，写信。他跟归小。<笑>这咋可能说齐呢？<笑>欢乐的时光总是短暂的，又到了说。我们再来一次啊！嗯嗯，三二一，写信。写信<笑>这个事情告诉我们，男人一定要及时调整自己的方向。是的，是的。对，跟上老婆的节奏。该调整的调整。对，展开讲讲写信的时候为什么是动心？哦，因为当时在剧里的时候，就是呃，我收到那个秦队给我写的那个感谢信，首先是可能。对于现在这个环境来说，大家什么聊天啊什么的，其实都还挺节奏挺快的。所以对于段柔来讲，能收到一封不远万里寄来的呃亲笔写的这个信，感觉还是很真诚。对我觉得，嗯，秦队最能打动段柔的地方也是这个，就是他很喜欢秦队的真诚和那种就是。嗯，直接和憨，稍微有点憨厚的感觉，对对对。OK， 那如果说让你用一个成语来形容，或者说一段话来形容段柔对秦明宇的感情，你会怎么形容他？网友奔现，<笑>非常的合适、啊，准确，真的是网友。OK， 网友奔现。那好，下面一个问题呢，还是属于小景的。小景这里呢。我们的这个糖是维 C 的一些酸糖，然后为什么是酸糖呢？因为这个关键词是久别重逢，失而复得，破镜重圆。真的，家人们，我不知道你们跟我是不是一样，我太吃破镜重圆的这种梗了。就是我看到你俩终于和好了之后，我恨不得在我们家客厅跑十圈所以跟我们分享一下，拍这种就是破镜重圆的戏码也好，又或者说作为演员要去演绎这样的剧情也好，你是怎么解读这种破镜重圆的？或者说你怎么看待就是归晓和陆延辰终于他们俩哎呀又破镜重圆了？其实我觉得对于陆延辰来讲，所谓的这个破镜重圆是比破镜重圆还要难的。对，还是回归到他这个职业本身。嗯。嗯，一个责任的问题，保护家国，然后还有就是情感的责任。面对一个自己那么爱的一个女孩，是进一步还是退一步？我觉得这个对于千千万万个陆延辰都是非常难得的。然后我觉得所谓的这种破镜重圆，可能呃这种错过，可能也是千千万万个陆延辰都会经历的一个情感问题。但是陆延辰幸运的是碰到了归晓，才能这么好的。
破镜重圆，嗯，然后经过十年都成长成最好的样子，一个是变得更温柔，然后一个变得更成熟，然后其实这个也是我看这个故事这个剧本当时最。感触最深就是，虽然我们平平淡淡，但是在平平淡淡的日子里，才是爱情最好的一个模样。然后两个人可以给予对方最好的包容，呃，我觉得这是爱情最美好、最理想的一个样子，在各自的这个。领域里边发光发热、嗯，对，很健康、很良性的一种爱情的模式。那既然小景说到这儿了，我也其实想表达一下，我们对于就是千千万万像陆延辰一样在保家卫国的这些呃特殊岗位上工作的这些人们的一种敬佩，以及像归嫂一样千千万万的这些警嫂和军嫂们，表达一下我们的敬意。确实，你们拥有的爱情比我们来说要更加值得珍惜，也更加值得敬佩。好，那这一趴关于糖的问题我们结束了，然后大家可以把手卡给我，我们进到下面一趴里。糖糖可以拿着，可以没问题，一会儿都能带走。<笑>好，呃，下面呢，我们哎，还有一个是给大家每个人一个的，瞧，差点你提醒我了，差点就忘了。最后一盒呢，我们是 M M 豆，因为 M 豆里面不是什么颜色都有吗？所以我们就说它是角色本该如此多彩。就是说，觉得大家可以以后有机会演绎各种各样的角色，然后也 f 大家一个共同的问题，那就是在归路当中呢，每个人的每个角色都有自己的魅力，所以请大家用一句话总结一下自己扮演的这个角色。你可以跟他对话，也可以评价他，都可以。那就王浩，你先来呗。我先来。嗯，你要对海东说什么？呃，海东这个人吧。其实是浪子回头的一个人，然后他对朋友很仗义，然后对自己所贯彻的一些情感的部分呢也很统一，只不过就是他曾经犯过错，然后知错能改，善莫大焉，回头是岸，但是活该。反正结论就是活该。嗯，好嘞，那我们陆队啊。我觉得陆延辰不是呃，我们传统看小说从小说里边走出来的那种精致的男神形象。我觉得他更像是从生活当中走出来的一个三十加，呃，非常成熟的一个男性形象。对他所有的这些隐忍，他的包容，他的责任，然后就是。想对陆延辰说，因为今天也马上大结局了，然后就是想对陆延辰说，希望今后他可以为自己而活，为自己爱的人而活， okay. 好好的，嗯。我觉得陆延辰和归晓在平行的世界里面，包括每一个角色，应该都会过得很幸福，会好好的。来，明成。呃，其实我想对秦明宇说，就是你能不能长点心？<笑>对。然后就是呃，嗯，虽然你是一个特别好的白包特警，但是也要把自己的生活经营好。对对对，嗯。他的生活能不能经营好呢？那得看段柔怎么评价了。不是有我呢吗？是是是,是、呃。那就我说一句对段柔的话呗，因为，嗯。其实我打心底里也是希望段柔能够幸福，就希望她以后跟不管是秦队还是跟小南，在一起组建的这个新的家庭，能够是她梦寐以求的幸福的家庭。因为我觉得她从小到大可能一直在寻找这样一种感觉，这种归属感，所以我希望段柔呃一定一定要幸福。对，希望每一个角色都可以幸福。然后。平行世界，我觉得一定会很好的，因为我看这个剧的时候，感受就是我是一个挺爱看小说的人，这个剧的节奏拍得太符合我对小说的那个脑补了，然后我看的时候就会觉得，我我好像大结局之后自己凭着自己的想象还能让你们再演二十集，大家就在平行世界里面去期待他们的未来吧。然后下面啊，进入到好友互坑环节，这里有四张手卡。里面写的是对你们四个人每一个人的问题，大家一人抽一个，然后问问彼此。如果抽中自己了的话，就找人换一换，好不好？好的，我这拿这个。那我们这一轮从乔尔开始，好不好？可以啊。你看看你是问谁的？很巧哎，我是问秦队的。哇哦！我这也是问自己的。啊，我看一下。那秦队，你跟谁换一下吧？还有人出到问自己吗？没有，我这不是问自己。
那就让秦队自己问自己吧。好，乔儿，你先问、哦。好，然后我这上面的问题写的是：秦明宇是因为什么下定决心和段柔闪婚的？跟段柔求婚的时候，心里有几成的把握？呃，我先回答第二个问题吧。我我还我觉得他没什么把握，<笑>但是吧，就是被兄弟们给顶到那儿了，所以就是。哎，什么面子不面子的吧，反正就来吧。然后就是说了一下，说完之后就是，他那就是他是懵的状态。其实啊，其实他说的那些那些话，好像他自己，我反正我是觉得他自己可能都不知道自己说的是什么，语无伦次的那种感觉。对，然后最后那个呃，段柔说：“行，我知道了，我同意。”然后他都是懵的状态。对，所以就是他没有什么把握。然后。第一个问题是什么、啊？因为什么下定决心和我求婚呢？嗯，哎，乔儿，你能不能用段柔的感觉问他一下？嗯、不是，我刚刚就很想问，说感觉秦队说这个话就是是被那个陆队他们逼的，不是真心想跟我求婚的似的。啊，不是不是不是，还是心里有的。然后呢？啊、真假的？真真的真的，要不然不可能能编出那些词儿来，对。哦哦哦。甚至是对我挣我挣五百块钱，然后什么玩意儿，那不可能。对，所以就是还是心里有，但只是顶到那儿之后，有的时候人就是他是一种懵的状态，但是那些话肯定都是对，有想了，大实话。早就准备好了，对，差谁顶他一下。对，然后第一个再回答第一个问题，就是我不知道能不能同意呢？所以我觉得就是也也也未知嘛，所以说对，就是就是，我只能回答第二个问题。哦，对对对对对，因为有了第二个问题，第一个问题就。成立了，就是啊，对，其实就是当时那一刻对对对对的想法。好，好，满意吗，乔儿？还行吧，勉强过关吧，勉强吧，勉强吧，好，差不多就行了。然后我们秦队啊，我真的是有，我觉得你的问题应该是问我。对，您仔细看看这问题是问谁的？哦，又又凸了出来了。阅读理解说实话，就可愿意表达了。阅读障碍，对，读一下。呃，觉得秦明宇说的，呃，我这书没声儿。有声有觉得秦明宇说的。最让段柔心动的话是哪句？嗯，啊，这应该是问，那应该是问的、啊，那就是你说的哪句话最让段柔什么心动？五百块，心动，五百块。呃，其实是那句就是什么，我们家就你说了算。嗯，我觉得那个就是还挺挺戳段柔的，就感觉有一种哎，当家里老大的感觉。什么儿子？挺对，什么都都归你管，然后家里你说了算，觉得嗯挺好的。然后还有一个。呃，觉得段柔是哪一刻认定齐明宇的？呃，哪一刻认定？我觉得也是求婚的时候，就是可能在段柔心中，在前期，比如说是对秦队非常有好感的。但你要说认定的话，可能是真的觉得，哎，这个男生他这么有勇气，而且这么直接，就是给一个很大的承诺，所以那一刻觉得，哎，我心里面的石头就。落地了。其实我觉得陆延辰应该比你应该能更更应该早知道是吧？早知道是哪一定他哪哪一刻他认他认定秦明宇的？我觉得忠于那个人家我们都说了嘛，就是忠于国家的这一些我们的这些人，对于感情肯定也是忠诚的。我觉得这个对,对,对这个对于呃段柔还有因为他看着。归晓这一路跟陆延辰嘛，所以我觉得一定也是有、嗯、有很多感触的，对，有影响的、嗯，对，然后再加上他确实是一个不错的人，嗯、值得拥有，对，<笑>被夸的开心吗？是是是对，哎，我我我我觉得他说对，<笑><笑>好，就主打一个附和的大动作，<笑>主打一个附和。<笑>好，那我们这两位的我们 CP 项的问完了，哎，你们四个真的是会懂抽题的，我们兄弟团的,的来，两位也是互相问，对不对？我是让你们随机抽，没想到刚好抽成了两两互相提问。那你俩谁先问呢？都行，我那我问吧。嗯。就陆延辰这十年有没有担心过归晓被别人追走？这是第一个问题。有，可能应该想过无数遍吧。对，但不影响他爱着他。哇哦！哇哦！第二个问题啊，当陆队长得而失而复得归晓之后，是一个什么样的心情？就还是那句话，我觉得能让陆陆延辰能让一个男人自卑的，一定不是因为贫穷，而是因为爱。所以，就是当开篇两个人在超市相遇的时候，那一刻，可能很多人会不理解为什么。因为其实就像第一个问题一样，他真的
无数遍在想说归晓过得怎么样，嗯，因为他也很自知，他也很冷冷静，自己的命一半是国家的，他能给到一个女生什么？所以反而在那一刹那，越爱可能会选择去退一步。我觉得可能退这一步，这种守护就是最好爱的方式。对于陆延辰来而言，哦，哇。你看，你接不上，那是一种克制的爱，其实反而表达了一种他对归晓更深的爱。因为我想让你更安全，想让你过得更好，怕你会承担失去这件事所以就是还回到段饶那个问题，因为就是像陆延辰跟秦明宇这种人，他们对于国家是，呃，有热血的、忠诚的，他们对于情感也是有责任的，就是值得托付。嗯，哎，听到这里。真的又想给警嫂们和军嫂们点个赞了。好，我们互相换一下提问吧。小景来问，我来问啊，觉得海东这样性格的人适合什么样的女生？呃，适合一个能管管住他的吧，因为海东这个人物是特别晒脸的人物。就是人家跟他好好的时候，他就不跟人家好好了。然后当人家不理他的时候，然后他就去欠仇。对对，就招惹人家，特特别晒脸。所以就是你得解释一下什么叫晒脸。哦，这不是普通话。哦，那个，<笑>呃，晒脸就是有点太,太阳当空照是吧？啊，对，就是有点儿嘚瑟，嘚瑟，然后有点儿你对我好，我就对你不好；你对我不好，我就。对你好，就是欠儿呗，欠儿欠儿欠儿欠儿。对，嗯，因为我们方言说就是长啊、嗯，这个人很长，就是欠收拾，对，欠收拾，欠收拾，哎，终于找到赛脸的那个平替了，欠收拾。对，好。那欠收拾的人得找一个什么样的人？你类似来个类似的词儿呗。能收拾他的人啊，行，能收拾。还有没有更东北一点的词儿？更东北一点的词儿，彪悍啊。找一个是普通话的。土的，可以这样理解吗？也不啊，不准确。对，要找一个能管得住她的，其实就是，就是得找一个大女人，嗯，哎，不能找小女人。嗯、OK，、嗯、那好，希望在平行世界里面的海东找到啊。然后这一轮呢，我们互相提问结束了。网友们刚刚给我们留的弹幕问题，现在工作人员收集好了吗？好，来给我。我们现在时间够把这十个问完吗？可以的是吗？好，刚刚收集的网友提问啊，一共十条，我们就快速来快问快答一下。第一个，如果归晓没有主动找陆延辰，陆延辰会怎样？呃，可能就还是这样，天天在人门口看两分钟就走呗。呃，一定会，因为我觉得对于，我觉得在他们两个这个爱情当中，一定不是洛言辰会主动的，因为他背负了太多责任，不能给到一个情感的这种，他没有爱一个人的能力。嗯，好的，第二个问题啊，秦队怎么向段柔求婚的？你没好好看剧。这问题我就给你直接毙掉了。我们都知道怎么求婚的，怎么收集的？这这个网友可能还看到前半段了，没看，没跟上啊。第三个，段柔在接受秦队的时候，有没有因为对方的职业而犹豫过那么一丢丢？我觉得没有。我觉得段柔是个特别清醒的人，她就是接触秦队，包括要去见他，都想好了的、嗯，所以跟这个没有犹豫，就主要是因为这个人。其他的不重要，这也是一个大女人的角色，对，很对挺大女人的。让段柔给海东介绍一个吧。哎，放心吧，放心吧。好、啊，谢谢谢谢。交给我了，交给我了。来，海东，作为初恋毕业者，对于你的好兄弟陆延辰娶到初恋，你有啥想说的？恭喜恭喜！我是很开心的嘛，跟剧里一样嘛。我是觉得这个陆延辰和归晓的感情有一个节点，对海东来说也是一个节点。好，下一个问题有点搞事啊。呃，请问陆晨，你觉得？呃，或者说井柏然觉得陆延辰和秦明宇更默契，还是陆延辰和归晓更默契？然后井柏然选完之后要听一下李敏成的想法。我连入选都没有入选，<笑>是的、啊，你不在选项。<笑>我还等着是海东，这归晓，哎，好吧，这比的有点太让人难受了。一个生死之交，对吧？可以把命就是交付给对方的，一个是用命在爱着一个一个自己心爱的女人，他这个你怎么比呢？那肯定是归晓。嗯<笑>扑一下，稍微扑一下，心里平衡点<笑>我我没有什么意见，他回答的挺好啊。<笑><笑>那请问海东，你觉得？我都没入选，我我我自己不入选这个事有什么觉得的？我觉得挺好。你不想让我现场再补问一个问题吗？都不用了，那个更丢脸。<笑><笑>就选谁最后都不会选海东。好，小景可以的，有点东西。下一个问题。海东当初选择去和赵敏山谈判，你说实话，你是为了孟小山还是为了陆延辰？那肯定是孟小山啊，不是
呃，二者皆为有之吧。必须选一个的话，呃、必须选一个的话，摸着自己的良心，摸着自己的良心。陆神，是陆神呐、啊，因为我在那么大事面前，海东这点感情上的小破事不值得一提了，都对。嗯 ，OK， 好，下一个问题啊，四个人一块在齐宁团建玩的时候，鱼香肉丝 CP 感受到好兄弟和好闺蜜的助攻了吗？这还用感受啊？<笑>这好明显，太明显了。这个，对对对，秦队能 get 到？我肯定啊，因为那个当时我记得是谁呀、啊？是是小钟吧？还是还是谁呀、啊？就是说了一个这种东西，然后其实我是很，这个这个就特别要面子，然后又觉得哎呀，就是特尴尬，然后这种感觉。对，但其实我能够明白这个东西的那个他们的用意是什么。他只是直，不是傻。对对,对，嗯对 ，OK， 好，那我们快问快答的最后一个问题啊，如果能重来，海东还会和孟小山分手吗？呃，就是他带不带着这段记忆回去呢？如果要是带着的话，肯定不会；但是如果要是不带着的话，还是会。你真欠儿啊，海东真的是他。他不知道这个结果吗？他当时当下的选择，肯定就是他当时当下的选择吗？但是依然还是会后悔。嗯嗯，对对对,对、嗯，到了分手之后，嗯、好，我们的快问快答呢到这里暂时就结束了。然后接下来呢，我们有一个惊喜，刚刚跟大家预告过的，就是我们要来连线一下松松，看看他这会儿能不能跟我们一起用电话连线的方式来互动一下。嗯、啊，我先给他拨通。好，我们尽量号码不要转过去。通了没通？不用怼着了。Hello， 哎呦我的妈 ！Hello， 嗨，嗨，宋韵，能听到吗？哎，我能听到。哎，你好，你好，我是小瑞，我们在进行逃场通告日，然后让你的好朋友们给你打个招呼，好不好？好。Hello， 松松。哎，金宝。你猜我是谁<笑>啊？行，猜到了，下一个。<笑> Hello， 小谭。小谭。小谭。你猜我是谁？你你再多说，我再多说几句。<笑>我说，我最好的兄弟啊，不对，你是你完了完了，我是秦明宇。最好的，他不记得你没毛病。是是是是是。啊，你说完了完了，我出来了。归晓，我是段柔。我听得出来。哎，只有我。<笑><笑>孙云姐，我是王浩，我就不自取其辱了。我是王浩，我是王浩。浩<笑>死成双。哎嘿嘿，<笑>这这这真的是不在现场啊！好，我们来问点这个有内容的问题啊。然后松松，你这会儿找个信号好点的地方，咱们稍微聊一会儿会儿，好不好？好呀，我现在能听到我说话吗？嗯，可以可以听到。好嘞。好的。第一个问题呢，就是这一次啊，咱们演的这个归晓是一个特别清醒、对感情也特别纯粹的女孩，所以想问一下谭松韵，哎，怎么看待或者说怎么解读剧情当中归晓可以坚持这么久去爱一个人，最后终于等来了破镜重圆？嗯，怎么接？首先有能扎的，呃，一个爱。良深的，然后这个，呃，那我在，呃，关，真的我有看到，写的那几句话，说的特别对，就是，这一段是，那都是，打字吧，要不他，写信吧，要不然，就是我们能,<笑>能猜到一些，对你最近特别好，你最近一个月的信号都不是很好，啊，连线都不行是吗？对，是不是你，是不是你们那儿信号不太？<笑>我我们在<笑>你在城里好像你挺能赖呀、啊，松<笑>松，你要不要再说一遍？趁着信号信号好，刚才我们听的太卡了。那我说慢点好,好，我说说到破圆，有点我看卡可以说卡的非常准确，非常非常准确，对。哦，不是踩着点都没听见，对。我看到有这几段话。也好，就是我们的朋友，就是身泛滥
和冷漠的无释怀，下意识和保护，寒暄时的双眼，嗯嗯，不顾一切，先爱你，像不，是，止不住，止不住到心，重逢时，梦却。手，对，哎，对对对对对,对,对,对，是是是，就是总结一下，就是他就是觉得归晓未来路程，就是奋不顾身都值得，对，很感人，嗯、很值得。对，好，我们来看第二个问题，没有松松这样，我们，你们这个，你回答的特别，嗯，真的都哭了。这样，我们先试着调整一下。如果能成功，咱们继续；如果不能成功的话，一会儿我们用个别的方式，比如说松松，你一会儿拿微信，比如说语音发给这个乔尔或者发给小景，然后我们结束之前播放一下你的答案给大家听一听，好不好？我们先把第二个问题也问出来啊，就是松韵啊，也是在剧中有十多年的这个人物跨度。那你怎么看待就是成熟之后的归晓在剧里面有非常非常多的金句输出，这种成长跟对比，跟我们分享分享，好不好？归晓是个很亲的人，他十年当中经历的爱情，还有家变化，我很庆幸是归晓都正能量成长，在生长，所以当他以后再次面对他的。爱情，爱人，他多了很多成熟、理解、包容和自洽。对对对，也大概我听懂了，就是归小也生活在一个不是很圆满的家庭里，但是面对自己爱情的时候，他是以非常成熟，然后非常自洽，给予了所有的理解来，呃，去追求自己和陆晨这段爱情，对，非常独立的一个女性形象，嗯、对不对，宋韵？大差不差。好，那我们就把掌声送给今天的最佳翻译金波然同学。<笑> OK， 那这样，呃，松松，一会儿我们把咱们现在来不及提的问题可以发给你，然后咱们找机会把答案分享给网友们，好不好？好。那好，你工作加油，注意身体哦。好的。好的，那我们跟他 say 个拜拜吧。拜拜。拜拜，松松，下次来一期一见哦。好，想你们。好，拜拜拜拜,拜拜。嗯，好嘞。我们就浅浅的彼此意会一下对方的感受和精神，好吧？接下来的这个问题呢，我们就进入到一个很有趣的环节了，因为在这部剧当中有很多名场面，大家非常想看你们本人看名场面的时候会是一个什么样的反应。那今天我们现场准备了大屏。然后我们来把这些名场面给大家一一的放送一下，中间我就不多话了。前面那个电视啊，我就不多话了，大家静静的观察他们四个的表情就好。来，第一段名场面，让我们猜猜是哪一段？在一个有秋有风的晚上，喜欢我吗？有你这么问的吗？
被冻醒了，才发现你。真的是哭笑不得。我就觉得段柔这个地方已经喜欢秦明宇了，因为骆驼那么低，他很故意欺负他。我在装，你到底帮不帮我呀？本人承认了啊。这不是怕掌握不好分寸吗？秦队长，你一点都不像结过婚的。嗨，老婆是老婆，你一个女孩子当然要谨慎对待了。封建，过来。嗯。这根本不用扶。坐吧啊！对不起，我的一些小心机，被看透了。坐在骆驼上看，更好看。嗯。那我牵着，让他走起来。好。这骆驼可乖了。我来骑之前啊，也没骑过骆驼，连骑马都是在这儿骑。我也没闻着。在这儿啊，待久了。慢慢的，跟陆队一样，把这儿都当成自己的第二故乡。你们拍一天会黑两个色号。祖国大地都是自己的故乡，到哪儿都一样。不是你那天我哭什么呀？太丢人了，太丢人了，我花花。你怎么就当爹了你？你我要当叔叔了，我当干爹行吗、啊？行行行，你当你当，你让我当干爹吧。别闹，要不你当我干爹吧。滚蛋！绝了这一段，哎，这四段都好精彩。然后。我们看完了，每个人分享一下吧。就看到这个片段，有没有回忆起当时拍摄时候的一些什么好玩的事儿、有趣的事儿？小姐，你先来一个呗。呃，第一个就是那个表白，呃，喜欢我吗？然后背后一个手，那个、对，呃，我觉得那个很巧妙，因为到今天我们就是大结局，会看到这一场戏，我们是有不同版本的。就是开头我们看到的是归晓的视角，今天大结局有陆晨的视角。哇，你们还在这儿埋了一个这么深的梗。对，然后包括今天的剧情，其实可以，其实也可以理解。陆晨这一路对于归晓的感情是反着来的，对，今天大结局的这一集，大家可以看一看，可能会更能懂陆晨的这个情感。好的，很感人，就是最后这个这这这一集又不能透露，对。那我一会儿下了直播之后，飞速的在晚高峰奔回家，要不然在公司看完再走吧。对，然后还有第二场那个其实很浪漫，但是现场我们真的那个眼睛很难睁开。因为他那个新疆所有的部分，那个紫外线都很强，我甚至觉得那是我新疆是我去过离太阳最近的地方。我们最大的难题就是每次开门前要把眼睛给睁开，然后在那儿，对，就是坚持瞪着眼睛，就就是挺搞笑的。那拍雪景应该也会有吧？刚刚不是王浩说会有雪盲那种情况？对，对是这样的。哇，那下回啊，提醒大家，就是我们去这种地方拍摄的时候，自备一个墨镜，然后三二一，拿下来开始拍。好，来，我们敏成有没有什么好玩的事情分享一下？嗯、哦，那骆驼就是当时就是，嗯，就是，就是味儿有点大，就是呼吸的时候刚好在我的头的这个位置，然后我有点跟段荣说话，然后那个，哦、对，呼吸，然后就确实是挺好玩的，然后拍的时间也挺长，对。我坐在上面就是比较幸运嘛，就是闻不到骆驼的味道，就觉得很好玩。因为其实那个镜头看着不是特别明显，其实骆驼它一起来之后会比骑马呀这些要高特别多，所以它视角特别好。嗯
，而且那个骆驼其实特别特别乖，剧组工作人员就是把它嗯、呃、就是教得很好啊，那种很温顺。然后就是哎，味儿大不大，咱是真不知道。咱坐在上面，就是欣赏了一下风景，也是确实挺帅的。紫外线在那个沙漠上特别大。OK， 嗯，刚刚看剧情里面啊，我们段柔心里面就算有再多的生气，也只能瞪他一眼，把那腿跨上去。今天在现场让你把 OS 讲出来好不好？对于当时说来搭一下，拒绝你的琴队有什么要跟他说的？我话都说到这份儿上了，你怎么？你还是真是真是我喜欢的那一类型，就是我觉得我喜欢情队也是因为这个，可能就是很多时候，比如说女生的一些小心思啊，就是在喜欢的人面前这样暴露出来之后，发现哎，对方好像没有你期待的那样，就是好像那么会，他反而是一种加分，就是反而哎，他很真诚，他很单纯，对于段柔来说，这个是很重要的东西，嗯，所以反而加分了，就是。OK， 我们就自己安慰自己吧，自己安慰一下吧，还能怎么办呢？对，好，来，王浩分享一下，有什么好玩的事拍摄过程中，对，那句台词是因为导演一直不喊卡，然后导演在开拍之前就说你往往他身上扑，然后我就往景哥身上扑，然后景哥就一次次推开我，你知道景哥有多壮吗？<笑>我每一次扑都拼尽了全力，然后被轻易的弹回来，然后他一直不喊卡，然后我就说让我当干爹，让我当干爹，然后还不卡，那你当我干爹吧，然后就顺嘴说出来了，然后没想到保留了，对，非常精彩这一段，非常非常非常精彩，这既好笑又很感人，而且这场戏真的挺难演的。OK OK， 那我们一人分享了一个故事，然后一会儿呢，我们还是期待大家可以准时准点的去收看我们的大结局。然后今天呢，其实我们在这里度过了很愉快的一个多小时，然后也希望未来呢，大家可以像《归路》里面所拍摄的、所描述的这样好的感情一样，大家都可以遇到属于自己的真爱。然后最后呢，各位。来跟我们的网友们一人一句，再安利一下我们的剧，好不好？因为今天晚上最后一集大结局了，喊大家都来看啊！那乔二，从你开始吧，一句话安利。好，希望大家在今天的大结局里都能笑着流泪，收获自己的幸福吧。嗯。呃，最后一集了，然后大结局了，希望大家呃继续能够呃支持归路，支持我们这群可爱的演员们。我觉得《归路》是一个非常美好的爱情故事，然后也是，呃，我自己特别向往的一种爱情状态。然后就是希望《归路》可以，呃，让看到的人给大家，呃，和身边的那个人在爱情里边充个电，然后也可以让单身的朋友们可以勇敢的去追逐自己的爱情，去尝试爱情的甜美。呃，今天就是大结局，希望大家能看得开心吧。然后也希望大家能够看到爱情的美好。然后祝愿大家身体健康，万事如意。我们四位来，一人拿一份，这是一个祝福的卡片。我们刚刚说的想法可以再言简意赅一点，然后写下一个祝福的卡片。这个卡片回头呢，我们会在呃确定的渠道里面，嗯、呃，发送给咱们的粉丝朋友们，可能会用抽奖的形式。但是我目前不知道在哪里，后续各位关注一下我们的官微啊，会告诉大家的。大家写完之后给大家看一眼，把我们的祝福读出来。回头会有四位幸运的粉丝，一人拿到一份哦。哇，小景的字真好，给我们看看。嗯，他的字还是有自己特色的那种，写一下吧。嗯，写一下名吧，咱们签个名在底下。好，王浩先给我们看看。呃，祝您天天开心，平安健康，顺顺利利。实在啊，小景。就是感谢一路有你。好，感谢一路有你，每一个你。敏成，拿麦。祝有有情人终成眷属，家国永安。哇，嗯、格局一下拉起来啊！来，强儿，你的是。希望大家永远温柔，永远强大。嗯，好的。那这四份呢，我们回头呃，在我们的这个官方渠道里面，用抽奖的形式送给四位粉丝。那同时，我们今天的逃场通告日到这里呢，也要和大家说再见了。希望各位一会儿准时的去爱奇艺收看我们的大结局。然后，我们也希望四位以后可以在我们爱奇艺有更多更好的作品，然后到时候带着新作品再回来跟我们见面，好不好？好，感谢各位。那今天我们暂时到这里吧，拜拜，拜拜。